డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ కు స్వాగతం సమరం గారి రచించినటువంటి గర్భధారణ సుఖ ప్రసవం అనే పుస్తకంలో కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం గుండె జబ్బు ఉన్న స్త్రీ గర్భం ధరించవచ్చా గుండె జబ్బు ఉన్న గర్భిణీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను గురించి గుండె జబ్బు ఉన్న తల్లి బిడ్డకు పాలివ్వవచ్చా అనే విషయాలను గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో అండవాహికల్లో ప్రెగ్నెన్సీ గురించి తెలుసుకుందాం దీప్తి రెగ్యులర్ చెకప్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్ళింది డాక్టర్ సుజిని తన కన్సల్టింగ్ రూమ్లో లేదు ఆపరేషన్ థియేటర్ బయట ఎర్రలైటు వెలుగుతోంది థియేటర్కి కాస్త దూరంలో కొందరు చాలా ఆందోళనతో కనబడుతున్నారు దీప్తికి ఏం జరుగుతున్నదో తెలుసుకోవాలనిపించింది ఏంటి ఏమైంది అడిగింది దీప్తి ఆందోళనతో కనబడుతున్న వాళ్ళందరినీ అమ్మాయికి పెళ్ళయ్యి ఐదు నెలలు కూడా కాలేదు ఈరోజు ఉదయం హఠాత్తుగా ఎడం ప్రక్క డొక్కలో నొప్పి వచ్చింది వెంటనే కొంత బ్లీడింగ్ కనిపించింది డొక్కలో వచ్చిన నొప్పికి తట్టుకోలేక స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయింది నాడి కూడా అందకుండా పోయింది భయమేసి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువచ్చాం డాక్టర్ సుజిని పరీక్ష చేసి గర్భవతి అని చెప్పింది దీప్తి ఆమె చెప్పేదాన్ని పూర్తిగా చెప్పనివ్వకుండా గర్భిణీ అయితే ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ అవసరమేమిటి అలా స్పృహ కోల్పోవడం ఏమిటి ఆశ్చర్యంగా అడిగింది అదే విచిత్రం మా అమ్మాయికి అందరిలాగా కాకుండా గర్భం వేరే రకంగా వచ్చిందట అందరికీ పిండం గర్భకోశంలో పెరిగితే మా అమ్మాయికి అండం ప్రయాణించే ట్యూబుల్లో పెరిగిందట అండం గర్భకోశంలోకి చేరకుండా ట్యూబుల్లోనే ఆగిపోయి అక్కడే పిండంగా ఎదిగిపోయిందట పిండం ఎదగటంతో ట్యూబు పగిలిపోయి కడుపులో రక్తస్రావం విపరీతంగా అయిపోతుందట ఏమిటో ఈ వింత నేనెక్కడా వినలేదు చూడలేదు అని కళ్ల వెంట నీళ్లు పెట్టుకుంది ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీ చెప్పిన విషయం దీప్తికి ఆశ్చర్యం కలిగించినా అలా ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి కలిగింది ఇంతలోనే డాక్టర్ సుజిని విజయవంతంగా ఆపరేషన్ ముగించుకుని ఆపరేషన్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి కన్సల్టేషన్ రూమ్లో కూర్చుంది ఆమె ముఖంలో కాస్త అలసట కనబడుతున్నా ఏదో తృప్తి కనబడుతోంది దీప్తి డాక్టర్ని కలుసుకుని డాక్టర్ ఈరోజు నేను ఓ కొత్త విషయం విన్నాను గర్భకోశంలో పిండం ఎదగడం కాకుండా అండం ప్రయాణించే ట్యూబుల్లో జరిగిందట ఇలా కూడా జరుగుతుందా అని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది దీప్తి ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ కొన్ని కేసుల్లో ఇలా కూడా జరుగుతుంది దీన్నే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు మామూలుగా అండాశయాల నుంచి అండం విడుదలైన తర్వాత ఆ అండం అండవాహికల ద్వారా గర్భకోశంలోకి ప్రయాణిస్తుంది అయితే గర్భం దాల్చడం అనేది అండవాహికల్లోనే జరుగుతుంది సంయోగంలో స్కలింపబడిన వీర్యకణాలు పైకి ప్రయాణించి అండవాహికల్లోకి చేరుతాయి అక్కడికి చేరిన వీర్యకణాలు అండంతో కలియక పొంది సంయుక్త బీజకణంగా రూపొందుతుంది ఈ సంయుక్త బీజకణం గర్భకోశంలోకి చేరి రోజు రోజుకి పిండంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది సాధారణంగా సంయుక్త బీజకణం మూడు రోజుల్లో గర్భకోశంలోకి చేరుతుంది అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల సంయుక్త బీజకణం ముందుకు సాగకుండా అండవాహిక ట్యూబుల్లోనే ఉండిపోతుంది అది ముందుకు సాగకుండా నిలబడిపోవడంతో అక్కడే పిండంగా మారడం మొదలవుతుంది అంది డాక్టర్ సుజిని నాకు అర్థం కాక అడుగుతున్నాను మామూలుగా అందరిలోనూ వీర్యకణంతో కలియక పొందిన అండం గర్భకోశంలోకి చేరుతుంది కదా మరికొందరిలో అండవాహికల్లోనే ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటి అడిగింది దీప్తి గర్భకోశంలో కాకుండా ట్యూబ్లో గర్భం ఎందుకు వస్తుంది చాలామంది స్త్రీలలో సంయుక్త బీజకణం ముందుకు సాగకుండా అండవాహికల్లోనే ఉండిపోవటానికి కారణం తెలియదు అయితే నలభై శాతం కేసుల్లో అండం ప్రయాణించడానికి అండవాహికల్లో ఏదో ఒక అడ్డంకి ఉండడమే కారణం కొందరు స్త్రీలలో చాలా కాలం నుంచి అండవాహికల్లో వ్యాధి క్రిములు స్థానం ఏర్పరచుకుని అండవాహిక ట్యూబ్లని కొంతవరకు మూసివేస్తాయి దాంతో సంయుక్త బీజకణం సునాయాసంగా ముందుకు సాగలేకపోతుంది ట్యూబుల్లోనే పాతుకుని పోతుంది గనేరియ వ్యాధి వచ్చి ట్యూబులు వాచిన స్త్రీలలోనూ అబార్షన్లు అయ్యి పొత్తి కడుపు నొప్పి జ్వరం వచ్చిన వాళ్లలో సంయుక్త బీజకణం అండవాహికల్లోనే ఉండిపోవడానికి హెచ్చు అవకాశాలు ఉన్నాయి మరికొందరి స్త్రీలలో ఈస్ట్రోజెన్ ప్రొజెస్టాన్ హార్మోన్లోని అస్తవ్యస్తతలు కూడా సంయుక్త బీజకణం అండవాహికల్లోనే నిలిచిపోవడానికి కారణం అవుతాయి కానీ చాలా కేసుల్లో ఫలానా కారణం ఇందుకు కారణమని చెప్పలేము అని వివరణ ఇచ్చింది డాక్టర్ సుజని డాక్టర్ అండవాహికల్లోనే పిండం ఎదగడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అది అక్కడే పూర్తిగా పెరుగుతుందా లేక మొదట్లోనే నశించిపోతుందా అడిగింది దీప్తి చోటు కాని చోట గర్భం వస్తే కలిగే ముప్పు అండవాహికలు చాలా సన్నగా పలచగా ఉంటాయి అండవాహికలు కేవలం అండాశయం నుంచి గర్భాశయానికి అండం చేరుకోవడానికి నిర్దేశించినవే అందుకని ఒకవేళ సంయుక్త బీజకణం అందులోనే ఉండిపోతే సాధారణంగా రెండవ నెల మూడవ నెల వచ్చేసరికి ట్యూబు పగిలిపోవడం అవుతుంది 
అలా అండవాక్య పగిలిపోవడంతో గర్భిణి పొత్తి కడుపులో విపరీతంగా నొప్పి అనిపిస్తుంది అధికంగా రక్తస్రావం అవుతుంది అధిక రక్తస్రావం అవడంతోనూ విపరీతంగా నొప్పి అనిపించడంతో గర్భిణి తట్టుకోలేక షాక్లోకి వెళ్తుంది అలా షాక్ కలగడంతో నాడీ అందకుండా అవుతుంది రక్తపోటు పడిపోతుంది మనిషి అపస్మారక స్థితికి లోనవుతుంది వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి పగిలిపోయిన అండవాహికను ముడివేసి రక్తస్రావాన్ని అరికట్టాలి లేకపోతే ప్రాణాపాయం కలగవచ్చు అంది డాక్టర్ సుజిని డాక్టర్ ఒకసారి ఎక్కడో చదివాను బిడ్డ గర్భంలో కాకుండా కడుపులో పెరిగిందట అలా పెరిగిన బిడ్డను డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేసి విజయవంతంగా బయటికి తీశారట గర్భకోశంలో కాకుండా ఇలా బిడ్డ పెరగడానికి అవకాశం ఉందా అడిగింది దీప్తి కడుపులో పెరిగే పిండం అరుదుగా కొందరు స్త్రీలలో అండం వీర్యకణమో కలిసి సంయుక్త బీజకణంగా అండవాహికల బయట రూపొందుతాయి అలా రూపొందిన బీజకణం గర్భకోశం బయటే కడుపులో బిడ్డగా ఎదగటానికి అవకాశం ఉంది అటువంటప్పుడు బిడ్డ పూర్తిగా నెలల నిండి ఎదగటానికి అవకాశం ఉంది బిడ్డ గర్భకోశంలో ఎదగడం జరగలేదు కనుక మామూలు కాన్పావడం ఉండదు కడుపు కోసి బయటకు తీయవలసి వస్తుంది అంది డాక్టర్ సుజని డాక్టర్ మరి గర్భకోశంలో కాకుండా దానికి అవతల అండవాహికల్లోనూ మరో చోట పిండం ఎదుగుతున్నప్పుడు తక్కిన గర్భిణీ స్త్రీలలో లాగానే వీళ్లలో కూడా గర్భం వచ్చిన లక్షణాలు తెలుస్తాయా అడిగింది దీప్తి ఇలా జరిగినప్పుడు కూడా బహిష్లు రావడం ఆగిపోతాయి అందరు గర్భిణీలో లాగానే వీళ్లలో కూడా వక్షోజాలు గట్టిపడడం యోని మార్గం టిష్యూలలో మార్పు రావడం జరుగుతుంది వేవిళ్ళు ఇతర బాధలు మామూలుగానే కనపడతాయి మూత్రానికి సంబంధించిన గ్రావిండెక్స్ టెస్ట్ ప్రెక్కల టెస్టులు చేస్తే తక్కిన గర్భిణీ స్త్రీలలో లాగానే వీళ్లలో కూడా ఈ టెస్టులు పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చి గర్భం వచ్చినట్లు నిర్ధారణ అవుతుంది అని అనుమానాన్ని తీర్చింది డాక్టర్ సుజని డాక్టర్ గర్భిణీని పరీక్ష చేస్తే అది ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలుస్తుందా అడిగింది దీప్తి చోటు కాని చోటు గర్భం వస్తే తెలిసేదల మామూలుగా అయితే నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ గర్భాశయం పెరుగుతుంది గర్భం గర్భాశయంలో కాకుండా ప్రక్కన ట్యూబుల్లోనో కడుపులోనో వచ్చినప్పుడు పొత్తి కడుపులో కుడి ప్రక్కనో ఎడమ ప్రక్కనో వాపుగా తెలుస్తుంది అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తే పిండం ఎక్కడ ఎదుగుతున్నదో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ముందుగానే అలా తెలిస్తే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల దుష్పరిణామం సంభవించకుండా ముందుగానే ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని తొలగించడం క్షేమకరమైన పద్ధతి అని తెలిపింది డాక్టర్ సుజని ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి గర్భకోశంలో కాకుండా ట్యూబ్లో గర్భం ఎందుకు వస్తుంది అనే అంశం గురించి చోటు కాని చోట గర్భం వస్తే కలిగే ముప్పును గురించి కడుపులో పెరిగే పిండం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా రేపటి ఎపిసోడ్లో త్రిట్ అండ్ అబార్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ download samaram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels marini kotta video lo so my channel ki subscribe cheyandi kinda unna bell icon ni activate cheyandi